ఇప్పుడు మనం ప్రపోజిషన్ని డిస్కస్ చేద్దాము డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్లో ప్రపోజిషన్నే ప్రపోజిషన్ లాజిక్ అనొచ్చు లేదంటే స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు ఫస్ట్ ప్రపోజిషన్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాము ప్రపోజిషన్ ఈజ్ ఏ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ విచ్ కెన్ బి ఎదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బట్ నాట్ బోత్ సైమల్టేనియస్లీ సో ప్రపోజిషన్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ సో దాని యొక్క ట్రూత్ వాల్యూ అనేది ఏదో ట్రూ రావచ్చు లేదంటే ఫాల్స్ రావచ్చు బట్ ట్రూ ఫాల్స్ రెండు మాత్రం ప్రపోజిషన్లో ఒకేసారి ఉండవు సో వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ ప్రపోజిషన్ ట్రూత్ వాల్యూ సో ట్రూత్ వాల్యూనే మనం ఏమనొచ్చు అంటే రిజల్ట్ అని కూడా అనొచ్చు సో ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్ ఈజ్ ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సో ట్రూ అంటే సో మనం టి అని రాయచ్చు ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ అని రాయచ్చు ట్రూ అంటే వన్ సింబల్తో రాస్తాము ఫాల్స్ అంటే జీరోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఓకే సో నాట్ ట్రూ అంటే దాని అర్థమైంది నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్ అని అర్థం అదేవిధంగా నాట్ ఫాల్స్ అంటే దాని అర్థమైంది ట్రూ అని అర్థం సో ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంది అది ఒక సెంటెన్స్ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉండొచ్చు ఏదో ట్రూ ఉండొచ్చు ఫాల్స్ ఉండొచ్చు బట్ రెండు మాత్రం ఉండవు ఓకే లెట్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాట్ ప్రపోజిషన్స్ ఒకసారి చూడండి దేర్ ఆర్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ సో మనకి వీక్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి సెవెన్ డేసే ఉంటాయి సో ఈ ప్రపోజిషన్ యొక్క ట్రూత్ వాల్యూ ఏంది ట్రూ సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రపోజిషన్ సో ప్రపోజిషన్ అంటే దాని యొక్క ట్రూత్ వాల్యూ ఏదో ట్రూ ఉండొచ్చు లేదంటే ఫాల్స్ ఉండొచ్చు అలా వస్తే దాన్ని ప్రపోజిషన్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏ వీక్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ దాన్ ఏ మంత్ సో వీక్లో మనకి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి సెవెన్ డేస్ ఉంటాయి సో మంత్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి థర్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ వన్ అట్లా ఉంటాయి సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ సో ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ దిస్ ప్రపోజిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ సో ఫాల్స్ అయినా మనం దాన్ని ఏమంటాము ప్రపోజిషన్ అని అంటాము బికాస్ ప్రపోజిషన్ యొక్క ట్రూత్ వాల్యూ ఏదో ట్రూ ఉండొచ్చు లేదంటే ఫాల్స్ ఉండొచ్చు బట్ రెండు మాత్రం రావు ఓకే నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రపోజిషన్ ట్రూ సో దీన్ని కూడా మనం ఏమనొచ్చు ప్రపోజిషన్ అనొచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ ముంబై ఈజ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా సో మన ఇండియా యొక్క క్యాపిటల్ ఏంది ఢిల్లీ సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రపోజిషన్ ఫాల్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రపోజిషన్ ఓన్లీ బికాస్ ట్రూత్ వాల్యూ ఫాల్స్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ లెట్ ఎస్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాట్ ప్రపోజిషన్స్ లెట్ సీ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజ్ ద క్లోజ్ ద బాక్స్ క్లోజ్ ద బాక్స్ ఆర్ క్లోజ్ ద డోర్ ఆర్ క్లోజ్ ద డోర్ సో ఇదేంది ఒక ఒక ఆర్డర్ సో మనం ఆర్డర్ వేస్తున్నాము డోర్ క్లోజ్ చేయండి అని so we can say that this is not a preposition why because orders are not prepositions and it won't be truth value written cheyitla okay next today is a thursday so e roz thursday other days lo other days lo today is a thursday yes the truth value is true but other days lo em ostundi remaining 6 days lo monday tuesday wednesday friday saturday sunday lo dani yokka truth value em avutundi false avutundi but preposition yokka truth value anedi always యూనిక్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి ఏదో ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన బట్ ఈరోజు అది థర్స్డే రోజు ట్రూ అని వస్తుంది బట్ రిమైనింగ్ డేస్ అనేది ఫాల్స్ వస్తుంది సో ట్రూత్ వాల్యూ అనేది రెండు వాల్యూస్ రావడానికి పాజిబిలిటీ ఉంది బట్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏదో ట్రూ రావాలి ఫాల్స్ రావాలి రెండు మాత్రం రాకూడదు సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రపోజిషన్ నెక్స్ట్ డూ యూ స్పీక్ తెలుగు ఎస్ కొంతమంది మనం తెలుగులో మాట్లాడతాం సో అదర్ అదర్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ తెలుగులో మాట్లాడలేరు so this is also not a preposition why because telugu people ki you statement anedi correct return chestundi true return chestundi other people ki false return chestundi preposition ante either true gaani false gaani return cheyali but rendu return cheyagudadu okay so we can say that this is not a preposition next dms is a boring subject so discrete mathematics is a boring subject so kontha mandi ki subject interesting ga undochu kontha mandi ki subject boring ga undochu so kabatti idu kuda oka unique value return cheyitla oka interrogation laga undi idi DMS is a boring subject. It's an interrogation. It's a question. So, interrogative statements are not prepositions. So, do you speak Telugu? This is a question. So, questions are not prepositions. So, orders are not prepositions. Interrogations are not prepositions. Questions are not prepositions. Okay. Next, X plus Y greater than 5. So, this statement, suppose X low 1 and 2 and Y low 2 and 2. So, 1 plus 2 and 10 is 3. 3 greater than 5 and 10 is false statement. let us assume that x is 10 y is 20 10 plus 20 enta 30 30 greater than 5 ante true return chestundi 
సో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఒక యూనిక్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై సో సమ్టైమ్స్ టూ రిటర్న్ చేస్తుంది సమ్టైమ్స్ ఫాల్ రిటర్న్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో వీ కెన్ సే దట్ ఆల్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రపోజిషన్స్ సో హియర్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆల్ ద ప్రపోజిషన్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ప్రపోజిషన్స్ కూడా మనం ఏమనొచ్చు సెంటెన్సెస్ అనొచ్చు ఓకే ఆల్ ప్రపోజిషన్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ బట్ ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ నాట్ ప్రపోజిషన్స్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు బట్ ఈ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ అనేవి ప్రపోజిషన్స్ కావు బట్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ప్రపోజిషన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ప్రపోజిషన్స్ అనేవి సెంటెన్సెస్ సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ ప్రపోజిషన్స్ మొత్తం అన్ని సెంటెన్సెస్ అవుతాయి బట్ సెంటెన్సెస్ మొత్తం ప్రపోజిషన్స్ కావు ఆల్ ప్రపోజిషన్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ బట్ ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ not prepositions all the sentences are not prepositions now let's see types of prepositions prepositions man major ga two types ga kind of classify chestam first one endante atomic preposition or simple preposition or primary preposition or primitive preposition so second preposition endi compound preposition so first let's see about atomic preposition atomic preposition ko na inko names endi danne man simple preposition anochu primary preposition anochu primitive preposition kuda anochu atomic prepositions ante endante which cannot be divided further which cannot be divided further so atomic preposition ante ink mana danni inka further ga divide cheyadaniki possibility ledhu atomic prepositions doesn't use any connectives doesn't use doesn't use any connectives any connectives doesn't use any connectives maniki major ga five connectives unnai and connective ఆర్ కనెక్టివ్ నెగేషన్ కనెక్టివ్ ఇంప్లికేషన్ బై కండిషనల్ దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాము సో అటామిక్ ప్రపోజిషన్స్ మనం డివైడ్ చేయలేము యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎటువంటి కనెక్టివ్స్ యూజ్ చేయలేము సో హియర్ ఆల్ దీస్ ప్రపోజిషన్స్ ఆర్ అటామిక్ ప్రపోజిషన్స్ ఓన్లీ దెర్ ఆర్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ ఇందులో మనకి ఎటువంటి కనెక్టివ్ లేవు దీన్ని మళ్ళీ మనం సపరేట్ చేయలేము రెండు వీటి కింద స్ప్లిట్ చేయలేము సో ఫైవ్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అందులో ఎటువంటి కనెక్టివ్ లేదు దాన్ని మనం ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయలేము let us see the second one compound preposition compound prepositions can be divided further compound prepositions can be divided further and compound preposition means we must use logical connective we must use logical connective suppose manaku oka sentence undi vidhanga phi is a prime number and mumbai is capital of india mumbai is capital of india so okay preposition lo rendu sentences unnai phi is a prime number and mumbai is capital of india so manu aa preposition ni rendu kinda split cheyachu first one endi phi is a prime number second one endi mumbai is capital of india and then a connective ichesam kabatti dani manam em antamu compound preposition antamu so ee rendu tiyo ka difference endi atomic prepositions ante further ga divide cheyamu various compound preposition ante further ga divide cheyochu atomic prepositions ante andulo etuvanti connectives use cheyamu various compound prepositions ante andulo connectives use cheyochu so idi ప్రపోజిషన్ అంటే ప్రపోజిషన్ లాజిక్ అంటే స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది